பொதுவாக பிரிட்டனில் சொல்லப்படுற ஒரு கதை என்னன்னா பிரிட்டன் இந்தியாவில் குடியேறினப்போ பிரிட்டன் ஆட்சி இந்தியாவில் நடந்தப்போ அதனால் பிரிட்டனுக்கு எந்த லாபமும் இல்லை அப்படின்னும் கிட்டத்தட்ட இரநூறு ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் ஆட்சி செஞ்சதுனால பிரிட்டனுக்கு நஷ்டம்தான் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுக்கு பதிலடி கொடுக்குற விதமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி பிரஸ் மூலமாக புகழ்பெற்ற பொருளாதார நிபுணர் உத்சா பட்நாயக் தனது புதிய ஆராய்ச்சி மூலமாக பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ஆட்சி செஞ்சபோது இந்திய மக்கள் கிட்ட இருந்து மொத்தம் எவ்வளோ பணத்தை கொள்ளையடிச்சாங்க அப்படின்னோ எப்படி கொள்ளையடிச்சாங்க அப்படின்னோ ஆராய்ச்சி பண்ணி வெளியிட்டிருந்தாங்க ஏறக்குரிய ரெண்டு நூற்றாண்டுகள் வரி மற்றும் வர்த்தகம் பற்றிய விரிவான தகவல்களை கண்டுபிடிச்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தஞ்சிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டு வரை பிரிட்டன் இந்தியாவிலிருந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் கொள்ளையடிச்சிருக்கு அப்படின்றத உத்சவ் பட்நாயக் கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தொகை இப்போதைக்கு யூகேஓட ஒரு ஆண்டு மொத்த உற்பத்தியை விட பதினேழு மடங்கு அதிகம் நாம் அவங்க கோஹினூர் வைரத்தை நம்ம கிட்டேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் பேசிகிட்ருக்கோம் ஆனால் கோஹினூர் வைரத்தை விட பல ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு பணத்தை நம்ம கிட்டேருந்து கொள்ளையடிச்சிருக்காங்க அவ்வளோ பணத்தை இவங்க எப்படி இந்தியாவிலேருந்து கொள்ளையடிச்சாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்திய மக்கள் கிட்டேருந்து பிரிட்டிஷ் கொள்ளை அடிச்சிருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் இது வர்த்தக அமைப்பின் மூலமாக தான் நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு வரைக்கும் கிழக்கிந்திய கம்பெனி தான் இந்தியாவின் பல பகுதிகளை தன் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்துச்சு இந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆயிரத்தி அறுநூறில் நிறுவப்பட்டது இது ஆரம்ப காலத்தில் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் வர்த்தகம் செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் கூட கூட்டு சேர்ந்த நிறுவனம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தஞ்சுக்கு முன்னாடி இந்திய உற்பத்தியாளர்கள் கிட்டேருந்து அரிசியும் ஜவுளியும் நேரடியாக வாங்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு விலையா இந்தியர்களுக்கு பெரும்பாலும் வெள்ளி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தஞ்சிலிருந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி இந்தியாவில் வரி வசூலிக்க தொடங்கியிருக்கு இந்திய மக்கள் கிட்டேருந்து வசூலித்த வரி தொகையில் மூணில் ஒரு பங்கை பிரிட்டிஷ் பயன்பாட்டிற்காக இந்திய பொருட்களை வாங்குவதற்கு நிதியளிப்பதற்காக புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்தியிருக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனி இதை வேறு மாதிரி எப்படி சொல்லலான்னா பிரிட்டிஷ் வர்த்தகர்கள் இந்திய பொருளை வாங்கிறதுக்கு தங்களோட பாக்கெட்லேருந்து பணம் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இந்திய விவசாயிகள் கிட்ட இருந்தும் நெசவாளர்கள் கிட்ட இருந்தும் பொருளை வாங்கறதுக்கு அவங்க கிட்ட வரி வசூலிச்ச பணத்தையே விலையா கொடுத்து அது இலவசமா வாங்கியிருக்காங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு நாம கொடுக்குற வரி பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு தான் போகுது அப்படின்னு தெரியாம வரியையும் கொடுத்து தங்களோட உற்பத்தியையும் கொடுத்து ஏமாந்திருக்காங்க இந்திய மக்கள் இது மிகப்பெரிய மோசடின்னு சொல்லாம வேற என்ன சொல்றது இப்படி இந்தியாவில இருந்து திருடப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாம் சில பொருட்கள் நேரடியா பிரிட்டிஷ்க்கு போய் சேர்ந்துச்சு மீதி இழுக்கு பொருட்கள் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டால வேற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுச்சு இதுக்கு நடுவில் மறு ஏற்றுமதி அமைப்பு பிரிட்டனோட தொழில் மயமாக்கலுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுற இரும்பு தார் மரம் போன்ற மூலப்பொருட்களை ஐரோப்பாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யறதுக்கு நிதி அளிக்க பிரிட்டனை அனுமதிச்சது இதனால பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் திருடப்பட்ட பொருட்களை மற்ற நாடுகளுக்கு வாங்கிய தொகையை விட அதிகமாக விற்று அதுலேயும் லாபம் சம்பாதிச்சிருக்கு இதுக்கப்புறம் கிழக்கிந்திய கம்பெனியோட செல்வாக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பித்ததுனால ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டுலேருந்து நம்ம நாடு பிரிட்டிஷ் கைக்கு போயிருக்கு அதனால் இந்தியாவை ஆட்சி செய்ய பிரிட்டிஷ் ராஜ் அப்படின்றவர் பொறுப்பேற்ற பிறகு இந்திய உற்பத்தியாளர்கள் தங்களோட உற்பத்தி பொருட்களை நேரடியாக மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டாங்க ஆனால் விற்கிற பொருட்களோட பேமெண்ட்டை லண்டனில் தான் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு கண்டிஷனும் போட்டிருந்தாங்க இது எப்படி வேலை செஞ்சதுன்னா இந்தியாவிலிருந்து பொருட்களை வாங்குறதுக்கு யாராவது விருப்பம் தெரிவித்தாங்கன்னா அவங்க டேரெக்டாக இந்தியாவிலேருந்து பொருளை வாங்க முடியாது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டால் கொடுக்கப்படுற பில்லை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த பொருட்களை இந்தியாவிலேருந்து அவங்களால வாங்க முடியும் அந்த பில்லை லண்டன்லேருந்து மட்டும்தான் வாங்க முடியும் 
தங்ககிட்ட இருக்க தங்கமோ வெள்ளியோ கொடுத்து மட்டும்தான் அதை வாங்க முடியும் இதுதான் வர்த்தகர்களுக்கு இருந்த ஒரே வழி இப்போ இந்தியால இருந்து பொருள் வாங்குறவங்க இந்த பில்ல தான் பொருளுக்கு விலையா இந்தியர்களுக்கு கொடுக்க முடியும் இந்த பில்ல பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கிட்ட எடுத்துட்டு போய் கொடுத்து தான் பணமா வாங்கிக்க முடியும் அந்த பில்லுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணம் கூட இந்தியர்களிடமிருந்து வரி வசூலிச்ச பணம் தான் அதனால மறுபடியும் இந்திய மக்கள் அவங்களோட பொருளுக்கான விலையை வாங்காம ஏமாற்றப்பட்டாங்க இதன் மூலமா இந்தியர்களோட ஏற்றுமதிக்கு விலையா கிடைக்க வேண்டிய தங்கமும் வெள்ளியும் லண்டன்ல தான் போய் சேர்ந்துச்சு இந்தியாவோட மொத்த ஏற்றுமதியும் பிரிட்டிஷோட கண்ட்ரோலுக்கு போயிடுச்சு அதோட முப்பது வருஷமா இந்திய பொருட்கள் ஏற்றுமதியால எந்த லாபமும் வரல அப்படின்னும் அதுக்கு பதிலா இந்திய மக்களுக்கு பஞ்சமும் பற்றாக்குறையும் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு கணக்கும் காட்டப்பட்டிருக்கு பிரிட்டன் மற்ற நாடுகள் மேல படையெடுத்தப்போ அதுக்கான செலவு கூட இந்தியாவிலிருந்து வசூலிக்கப்பட்ட பணம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டு வரை பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் நடந்த பொருளாதார பிரச்சனைகள் சிக்கல்கள் எல்லாத்தையும் நாலு பிரிவாக பிரித்து கூட்டி கழித்து கணக்கு போட்டு பார்த்தா மொத்தம் நாற்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறு ட்ரில்லியன் டாலர்ஸை பிரிட்டிஷ்காரங்க இந்தியாவிலேருந்து கொள்ளடிச்சிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க உட்சா பட்நாயக் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இது இந்தியாவிலிருந்து பிரிட்டிஷ் கொள்ளையடிச்ச பணம் மட்டும்தான் இதில் பிரிட்டிஷ் ராஜ் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியா மீது சுமத்தப்பட்ட கடனை இன்னும் சேர்க்கலை இது தோராயமாக கணக்கிடப்பட்ட தொகை தான் யாராலையும் கரெக்டாக இவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இதை தவிர ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பத்து வயசில் மகாராஜாவாக இருந்த துலீப் சிங்கிடமிருந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி நகைகளெல்லாம் கைப்பற்றியது அந்த நேரத்தில் கோஹினூர் வைரத்தை பிரிட்டன் கைப்பற்றியது கோஹினூர் வைரத்தோட மதிப்பு மட்டுமே சுமார் இரநூறு மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ்க்கு மேல இருக்கும் ஒருவேளை ஜப்பான் மாதிரி இந்தியாவும் தனது சொந்த வரி வருவாய அந்நிய செலாவணி வருவாய் வளர்ச்சியில முதலீடு செஞ்சிருந்தா நம்ம நாடு பொருளாதார வளர்ச்சியில எங்கேயோ போயிருக்கோம் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் இரநூறு ஆண்டு கால வரலாற்றில் தனிநபர் வருமானத்தில் ஏறக்குறைய எந்த அதிகரிப்பும் இல்லை அப்படின்னும் சொல்லப்போனால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் கடைசி பாதியில் பிரிட்டிஷ் தலையீடு உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கும்போது இந்தியாவோட வருமானம் பாதியாக குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் ஆராய்ச்சி சொல்லுது இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பஞ்சத்தாலும் பட்டினியாலும் இறந்து போயிருக்காங்க பழைய வரலாற்று ஆசிரியர் நியால் ஃபர்கியூசன் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி இந்தியாவை வளர்க்க உதவியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் பட்நாயக்கோட ஆராய்ச்சி இந்தியாவை பிரிட்டன் வளர்க்கலை அதுக்கு பதிலாக இந்தியா தான் பிரிட்டனை வளர்த்துருக்கு அப்படின்றது நிரூபிச்சிருக்கு பிரிட்டனோட மிகப்பெரிய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு காரணம் அதோட மிகப்பெரிய தொழில்துறை வளர்ச்சி அப்படின்னு தான் இத்தனை நாளாக நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆனால் ஒரு நாட்டிலிருந்தே இவ்வளோ பணம் கொள்ளையடிச்சிருந்தா மற்ற நாட்டிலிருந்தெல்லாம் எவ்வளோ கொள்ளையடிச்சிருக்கோம் அதில் கோடிக்கணக்கான மக்களோட ரத்தமும் வியர்வையும் இருக்கு அப்படின்றத மறுக்கவே முடியாது உலகையே ஆண்ட நாடு அப்படின்னு சும்மாவா சொல்றாங்க மறக்காம உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க